。丽娜，都说嫁出去的女儿泼出去的水，既然你已经结婚了，还回娘家干什么？就是啊，姐，你都已经是嫁出去的人了，难道还想回家蹭饭吃吗？妈，弟弟，我这才结婚几天，你们就把我当外人了？这是我家，我想回来就回来，而且我这次回来还有事要跟妈商量呢。有什么了不得的大事，一定要回家说，打个电话不就可以了吗？行吧，你们有什么事就好好说。我正好有事的，出门一趟。说完，弟弟出了门。妈，反正咱们娘俩也不是外人，那我就直说了。我们结婚的时候，梁白开给了六十六万的彩礼，当时你说帮我收起来，结完婚之后就给我们。现在你可以给我了。我还以为你好心回来看我呢，原来是回来要钱。我什么时候拿你的彩礼钱了？妈，你怎么可以这样说呢？当初明明是你把这些钱拿走的。你说话还挺有意思，怪不得人家都说嫁出去的女儿泼出去的水。你现在就已经跟婆家一条心了，你怎么能冤枉我拿你们的钱呢？妈，你不能这样啊！明明是你拿走了那些钱，怎么现在不承认了呢？你们自己的钱自己保管，跟我有什么关系？我才懒得动你们的钱，我就是为了避免咱们之间有什么误会和矛盾，这才赶紧回来跟你要钱。如果不把这些彩礼钱拿回去，以后我们两夫妻闹矛盾怎么办？我根本就不知道你说的是什么意思，我从来没有见过这六十六万的彩礼。当初是你担心婚礼上人多眼杂，我自己拿着这么多彩礼不安全，所以你才帮我保管。现在怎么就不认账了呢？我说没有见过就没有见过，你是我的女儿，又不是我的冤家，你干嘛老是逼我呢？事实就摆在眼前，我又没有冤枉你，是你自己说让我把银行卡和身份证都交给你，你会帮忙把钱存进去。现在怎么又跟我玩这一招？行了，你别再吵了，不知道还以为咱们娘俩有什么大矛盾了，其实啥事都没有。那你倒是跟我说说到底什么情况呀？怎么六十六万到你这里就不见了呢？好了好了，你怎么问起来还没完没了？我跟你说就是了。其实这钱我根本就没有拿到银行，现在已经花完了。你知不知道你在说些什么？这么一大笔钱你怎么说花光就花光了？你到底有没有考虑过我结婚以后的日子怎么过？这可是我婆家全部的积蓄。反正你都已经结婚了，你怎么过日子跟我有什么关系？钱都已经花完了，你的卡和身份证全都放在我屋里呢。自己拿着，赶紧走吧！我这样怎么回去？你有没有想过，如果我婆家知道所有的彩礼全都花光了，我在那个家里还有没有立足之地？你说这么多又有什么用？反正钱已经花光了，我又没办法拿出钱来给你，随便你怎么办？反正我一分钱都没有。我那么相信你，把这么一大笔彩礼交给你，你说霍霍就给我霍霍了。既然你交给我了，我爱怎么花就怎么花呗。再说了，我可是你亲妈，花你点钱又怎么了？你花我的钱没关系，我忍了。这可是六十六万呢！你是被人骗了，还是干了什么大买卖？行了，你问这么多有什么用？反正钱又不会回来，花了就花了呗。不行，你一定是被人骗了，我得赶紧报警。只有警察介入，咱们才能尽快把钱追回来。你说这话也太小看你妈了吧？我是那么笨的人吗？我不骗别人，别人就烧高香了。如果不是被人骗了，那这么多钱怎么就突然不见了呢？你倒是跟我说说呀。反正没有人骗我，你可是我的亲女儿。我花你的钱天经地义，你现在跟我讨什么说法？那你倒是告诉我这些钱到底花到哪里了？你得让我明白才行啊！万一以后我婆家问起来，你让我怎么跟他们交代？交代什么交代？你身为出嫁的姐姐，以后为这个家里出心出力的机会少了，这笔钱就当送给你弟弟的辛苦费，不要再提了。妈，你说这话是什么意思？你根本就没有花掉，而是全部送给我弟弟了，是这个意思吗？你还想让我说的多么直白？这样还不够明显吗？你是疯了吗？我才结婚多长时间，这是我婆家给我的彩礼钱，是我们小两口以后的积蓄。你凭什么都送给我弟弟？你还好意思问？就凭你现在结了婚，以后没有机会回来照顾我了，照顾爸妈的担子全都落在你弟弟身上了。这笔钱不给你弟弟给谁？你简直是不可理喻，一码归一码。就算以后我没时间回来照顾你，该给的钱我一分钱不会少，但你绝对不能把我的彩礼钱给我花光。我把你养大了，你就应该好好报答我。现在刚好咱家里需要钱，我把你这笔钱拿来救急，有什么不行的吗？我看你真的是疯了，我凭什么把这些钱交给我弟弟？先不说你们两个是我生出来的，你老公给小舅子包个六十六万的见面礼红包不算过分吧？我简直没有听说过有这么甜不知耻的人，有谁会给小舅子包天价见面礼红包呢？这么不要脸的话，你到底是怎么说出口的？够了，你不要再乱说了，我可是你亲妈，你就用这种态度跟我说话，你看看你做的这档的事。你还有资格做我的亲妈吗？你简直就是要毁了我的婚姻！你给我闭嘴！我从小把你养到大容易吗？你好不容易结婚了，有能力报答我了，怎么还这么斤斤计较？你花光了我全部的积蓄。
，我跟我老公随时都有可能因为这笔钱发生矛盾，我的婚姻有可能会受到冲击。你现在有脸说我斤斤计较吗？行了，别再往跟钱卖惨了，我又不会相信你说的话，钱已经花光了，不管你说什么都没什么用了。我真是太傻了，我以为我的亲妈时时刻刻都是为我着想，没想到竟然给我下套。其实当天你就已经算计好了，是吗？你少在这里胡说八道，冤枉我。我只不过是花了你一笔钱而已，我从小把你养到大，这笔钱根本不够报答我的。我以为当天你真是为我考虑，帮忙把钱存进去，结果你是找个理由把钱揣到自己兜里，趁我不注意的时候悄悄交给弟弟。你弟弟是我唯一的儿子，我把这些钱交给他有什么错？你怎么连这件事都要挑毛病？你这样做不就是有心设计过吗？弟弟是你的儿子，难道我不是你唯一的闺女吗？为什么你可以这么偏心呢？我这能叫偏心吗？我以后的生活可全指望你弟弟了，嫁出去的女儿有什么用？你能随时照顾我吗？你不要扯那么远，你先跟我说，弟弟现在还是在校生，没有工作，又不需要花钱，你为什么把这么多钱交给他呢？真看不出来你是这么小气的人，自己的弟弟花你点钱，竟然这么生气。你弟弟不是马上就要毕业了吗？花钱的事情还很多呢，现在不给他准备一笔钱，以后怎么办？弟弟身为一个男子汉，毕业之后自然会找到一份适合自己的工作，养活自己。他总不能全指望咱们两个支援吧？你懂什么呀？现在的毕业生竞争有多激烈？好工作有那么好找吗？如果你弟弟没有稳定的工作，以后娶媳妇就是难上加难。我肯定得提前计划呀。你心疼我弟弟，我可以理解。你爱怎么计划，我也不会过多干涉。但你不能拿着我的钱给弟弟办事啊！你到底花到哪里了？你问来问去有什么意思吗？他可是你的亲弟弟，你不为他的未来考虑也就算了，怎么一直抓住这个是不放呢？你是不是太自私了些？妈，你偏心也太明显了。你可以疼我弟弟，我也可以帮忙，但是你不能随便帮把我的彩礼钱花光啊！你没有这个权利。既然我是你亲妈，你的钱跟我的钱有什么区别？我怎么还不能动你的钱了？这笔彩礼钱不是我自己的钱，这是我们两夫妻结婚之后的起步资金。你现在全部花光了，又不跟我说到底怎么回事？是不是诚心不让我好过？行了行了，我告诉你就是了。这笔钱已经被你弟弟拿来买车了。怪不得我刚进门没多长时间，他就找了个借口出门了。原来是怕这件事曝光之后我跟他吵架，这有什么可吵的？你身为亲姐姐，帮衬你弟弟一下有什么大不了的？妈，你这样做真的太过分了。我的彩礼钱你用来给弟弟买车，天底下有你这样的妈妈？你现在说这话到底是想干什么？反正钱已经花光了，无论如何都回不来了。难道你要因为这笔钱弄得母女反目成仇吗？我弟弟到底买了一辆什么车呀？怎么能花那么多钱？倒也不算很多吧，他买的那部车大概是三十万左右。以前咱们家条件不好，弟弟看中了之后也没办法买。现在不是手里有钱了，想买什么就买什么。谁叫咱手里有钱？什么叫咱们的钱？那可是我的彩礼钱，是你帮我保管的钱，而不是你们的。你怎么一直在区分你的我的？你的钱就是我的，我想怎么处理都行。好好好，我不想再因为这件事跟你一起冲突。如果买车花了三十万左右，那剩下的钱呢？你动动脑袋想想好不好？难道只给你弟弟买一辆车吗？你弟弟毕业之后得买房吧？现在房价一直都在涨，我们就顺手给你弟弟买了一套房。什么？你怎么可以这么过分呢？你的意思就是说我的彩礼钱用来给弟弟买车买房了？那可是我的钱。别提了，六十六万根本就不够。现在房价那么高，买车剩下的钱怎么能够呢？我自己还倒贴上了五十多万呢。你可真是让我刮目相看。为了你这个所谓的儿子，全部家当都贴进去了。这有什么？我已经想过了，只要我儿子有房有车，以后找媳妇简直就是分分钟的事。这也算是了了我一桩心事了。人家都说母女是这个世界上最亲近的人，咱们两个怎么就完全不是呢？你没想过你这么做会有多心寒？你得考虑一下咱们家庭的情况。我们家条件又不是很好，如果你弟弟以后毕业没有好工作，没钱没车没房，怎么找媳妇？难道你想让你弟弟打光棍吗？你这样做也太纵容我弟弟了。他如果学不会自己养活自己，就算你把所有的东西都准备好，他迟早也会败光。你给我闭嘴！你弟弟现在还没开始过日子吗？你就开始诅咒他？你的心肠可真是狠毒！我狠毒？你问问全天下有哪个妈像你这样如此过分？我结婚的时候，你给我一分钱的嫁妆了吗？现在竟然拿出全部的老本给我弟弟买房子，你不觉得过分吗？钱是我的，我想怎么花就怎么花，我想花在身上就花在身上，跟你有什么关系？怎么就跟我没关系了？我也是这个家里的女儿，我还不能发表一下自己的意见吗？你还好意思说你是我的女儿？你有没有考虑过以后我的负担和压力有多大？现在解决了你弟弟房子和车子的事情以后，我就轻松多了。
你倒是轻松了。你有没有想过我以后的日子怎么过？没了这笔钱，我婆婆跟我公公又该怎么过？既然你已经嫁过去了，就应该做好儿媳妇的本分，你就待在那个家里，跟他们一起好好奋斗呗。反正你们两夫妻有稳定工作，你不了多久就能够赚回来。我现在都开始怀疑我究竟是不是你亲生的了。为什么你做的每一件事都让我这么心寒？你是当姐姐的。难道就不应该考虑一下你弟弟的实际情况吗？如果你弟弟找不上媳妇，你觉得你脸上有光吗？你少张口闭口都是我弟弟。从小到大有哪一件事不是让着我弟弟？有哪一样好吃的不是弟弟吃完之后我再吃？为什么长大之后你还是这样呢？你够了，不要再说以前的事情了。现在你们两个都已经长大了，马上都要各自成家，提以前的事情还有什么用？怎么会没用呢？你对弟弟的偏心根本就不是一星半点。你现在真的太过分了。行了。你们母女两个不要再吵了。邻居听到了不笑话吗？丽娜，你妈妈说的也有些道理。你弟弟这个情况，你必须得考虑一下。真是个不孝女，不就是花了你六十六万吗？你至于吹胡子瞪眼吗？丽娜，要不然这样吧，反正你的彩礼钱都已经花光了，就当是你借给弟弟的，以后弟弟会慢慢还给你。爸，不是我不讲道理，也不是我不心疼弟弟。弟弟现在还没有毕业呢，你们把房子跟车子都给他准备好有什么用？我刚刚结婚，我们家各项支出都那么多，我才是真正需要钱的人。闺女，情况是这样的，你弟弟不是没有毕业吗？前途迷茫，根本不知道以后怎么样。你现在跟女婿不是有稳定的工作吗？你们两个慢慢来就是了。爸，你怎么也可以这么偏心呢？你不是不知道现在的消费有多高？如果只靠我们那点工资的话，哪里养得起家？刚开始结婚的年轻人都是这样，手里没有积蓄没关系，踏踏实实工作。慢慢的都会好的。我真是要疯了！这些话你们两个怎么不跟我弟弟说？为什么给他解决一切问题铺平道路，到了我这里就行不通了呢？行了，这里是我家，你跑到我家里来大呼小叫干什么？要不是你把我的彩礼钱拿走，到现在不给我，我能回来吗？你以为我愿意回这个家？我懒得再跟你说，反正钱都已经花了，而且也没有花在外人身上。我不懂你为什么这么小气。妈，你也是从我这个时候走过来的。难道你不知道年轻人闯荡有多难吗？说到底，不还是因为你们小夫妻有稳定的工作吗？要不然我也不好意思动这笔钱。就算我们两夫妻有稳定的工作，跟我弟弟有什么关系？那是我们凭努力得到的。你们怎么能以这个为借口，把我所有的彩礼钱交给弟弟？我就是为我儿子的以后打算。如果不给他准备好，以后怎么办？现在好了，把我所有的钱花光了，难道就可以了吗？你们也不好好想想，他有什么本事养活自己？你们还给他买这么贵的车？以后估计连加油都成问题。我还就跟你说了，你也不要看不起你弟弟。我觉得你弟弟前途还是挺好的。你们就这么宠着他吧。我告诉你们，你爱他根本就没有任何好处。你们迟早会害了他。你说这话怎么就那么不中听？你弟弟现在读的可是正儿八经的好大学，以后毕业之后就能光宗耀祖。你跟你弟弟能比吗？闺女，你得理解一下爸妈。咱们家条件有限，如果不是因为有这笔钱。我们也没办法给你弟弟买车买房，他毕竟可以给咱们家长脸。说来说去，你们两个人的眼里就只有我弟弟。既然你们觉得我弟弟这么有出息，为什么要拿我的钱去救济他呢？你们干脆花自己的钱得了。我养你这么大容易吗？你知道我那个时候放弃工作当全职妈妈有多难吗？丽娜，我们养你那么大，难道不应该帮我们分担一些压力吗？分担压力可以，但是你们把我六十六万的彩礼都拿给了弟弟，这能说得过去吗？我就知道不是什么大方的人，你以为我愿意花你的钱吗？还不是形势所迫。你是不知道，你弟弟他身边的有钱人太多了，你弟弟又要面子，我们也是不得已才给你弟弟买上好车。你们有必要买那么贵的车吗？十几万的车开出去也有面子啊。那怎么能一样？三十多万的车肯定更有气势啊。这种车上档次开出去有面子，没准开出门就没多长时间就找到媳妇了。你妈妈说的有道理，如果你弟弟开着一辆破破烂烂的车。人家眼睛都不会看一下，更不用说跟你弟弟谈恋爱了。就是啊，你怎么那么不知好歹呢？你弟弟可不跟你一样是个白眼狼。如果他以后能够找个富家女，你不也跟着享福吗？先不说我弟弟以后能不能找个富家女，就算我弟弟真能找到这样的人家，也绝对不会把我放在眼里。看看你们二老这个德行就知道了。丽娜，有你这么跟长辈说话的吗？我们可是你的亲爸妈，你说这种话就不怕天打雷劈吗？你真是没脑子。你知不知道爸妈这样做用心良苦？这叫放长线钓大鱼。只要把前期工作都准备好了，富家女肯定会主动找上门。你也不看看你儿子什么水准，就这样的也想找个富家女，少出去丢人了。
最后能够找个什么样的对象，咱们谁都说不准。但是房子、车子都准备好了，找对象肯定不难。你们真是太异想天开了！你以为房子、车子准备好了，女朋友就会主动找上来吗？现在女人看重的可不是钱，人品和能力也很重要。人品和能力也没什么可怀疑的。你弟弟既然能够读这么好的大学，毕业之后肯定能找一份好工作。我觉得你弟弟怎么都比你强，你就等着看吧。你们两个说这些话真是大言不惭。你们知道现在是什么世道吗？就你们这种宠爱我弟弟的方式，他能有什么出息才怪？我怎么听这话有些酸溜溜的呢？你是不是嫉妒你弟弟？闺女，你跟你弟弟可是同一个爸妈，你们是这个世界上最亲近的人，你可千万不要因为这件事跟你弟弟记仇。就你们这样的处事方式，我跟弟弟的关系能好吗？现在没打起来就已经不错了。我就知道你不是那种大度的人。你想想啊，现在你弟弟身边都是富二代。家里的条件那么好，有权有势。如果你的弟弟跟他们玩到一起，以后的工作和生活了也有指望了。对呀，闺女，我跟你妈就是考虑到这件事，这才给你弟弟买上房子和车子。只有这样，他才能成功打入有钱人的圈子呀。你自己见识浅薄也就算了，现在还在责怪我跟你爸，就连你亲弟弟也要诋毁，真是白养你了。随你们说的天花乱坠，反正我是不相信弟弟以后能够混成这副模样。你信不信跟我们有什么关系？反正不管你怎么说，六十六万已经花光了，说什么也可能回来。其余的事情你看着办吧。我也不怕把丑话说在前面。之前你说帮我拿着这六十六万，我才同意的。现在你竟然把钱花光了，我绝对不同意你们这样宠爱弟弟。你同不同意又有什么用呢？钱已经花出去了，你总不能要我们老两口的命吧？行了，谁不知道谁那两把刷子呀？就我弟弟这水平，不要说毕业当领导了，能不能找份工作都是个未知数。你说话能别这么刻薄吗？他可是你的亲弟弟，难道你不希望弟弟以后过得幸福一点吗？而且咱现在做的事情都是投资，我觉得你弟弟是可以投资的对象。你放心吧，你弟弟不像你一样这么小气。等你弟弟有权有势之后，一定会帮你一把的。到那个时候，你就不用再给别人打工了。我不会相信你们两个说的这些话。我只要我的六十六万，以后的事情跟我没有任何关系。眼下我就这一个诉求。怎么说来说去，你还是不明白。简直就是猪脑子！你能不能为你的以后考虑一下？既然你说的这么好，干脆等着我弟弟给你养老。为什么现在就花光了我的钱呢？你前期没有投资，后期怎么能看到结果呢？现在我们把能做的都做好了，等你弟弟毕业之后再见分晓。你眼光能不能放得长远一点？怎么只看到眼前的利益，看不见长远的好处呢？我这么做也是为了你好。你们要是真为了我好，现在我早就已经拿着六十六万的彩礼回家了，根本不会在这里和你们吵架。等你弟以后有出息了，他能忘了你现在的帮忙吗？依照你弟弟的性格，说什么他也会报答你。要我说多少次，你们两个才能明白。我不要什么报答，我也不要弟弟帮我做什么事，我只要我的彩礼钱。我说你怎么就一根筋呢？凡事完全不考虑后果呢？闺女，你的脑子能不能转转弯？你弟弟这属于前期投资，咱们不是说了吗？只要前期工作做好了，弟弟的未来肯定是一片光明。就是啊，只要你弟弟有了好工作。成家立业，他能亏待了你这个姐姐吗？我只要的彩礼钱，我不想再继续多说了。你现在是把钱投资在你弟弟身上，以后你弟弟有出息了，一定会拉你们一把。这可是在为自己铺路，你怎么能这么小气呢？现在你弟弟正需要人帮忙，如果你这个当姐姐的不出手，你还指望谁能帮忙呢？真是没有见过你这么小气的，给弟弟一点零花钱，还非得要回来。你好意思说这是零花钱吗？这个是六十六万的彩礼钱呀。你见过有哪个姐姐这么大方？我还是那句话，现在说这些还有什么用？六十六万已经一分不剩，咱们继续因为这件事吵架，也不会有什么结果了。闺女，你就不要这么小气了，反正钱都已经花出去了，你为什么没有成人之美呢？如果因为这件事，咱们家里人关系闹僵了，对你有什么好处？你们听听自己在说什么，你们偷偷把我的钱花光了，还要反过头来说我小气？既然我是这么小气的人，你们说你们大方。那你们把这些钱都给我呀！给你钱是绝对不可能的。不要说我们现在手里没有钱，就算是有钱，也得给你弟弟留着。难道他以后成家了不花钱吗？这是我的彩礼钱。难道你想看我们两夫妻刚结婚没多长时间就离婚吗？你这样说是不是有些不像话呀？哪里有夫妻会因为这种小事离婚了？再说了，如果女婿因为这件事跟你离婚，就说明他原本就不想跟你过日子。这样的婚姻离了就离了。就是啊。自己几斤几两不知道吗？要是自己有魅力，女婿怎么可能因为这点事跟你闹翻呢？
。如果因为这件事跟你吵架，只能说你没能力，让女婿对你死心塌地。你是不是疯了？怎么能说出这样的话呢？你们花了钱，却想让我承担责任，这是绝对不可能的。没有人会让你承担责任，这笔钱全都花在你弟弟身上了。你放心吧，以后弟弟会慢慢还给你的。就算还不了你，他有了好工作，也绝对不会忘掉你。你们有没有想过，不管我公公婆婆的脾气有多好？也不管我们两夫妻的感情有多稳定，如果这六十六万拿不回去，我们家就要散了。闭嘴吧，你少拿这样的话来吓唬我们。他要是因为这件事跟你离婚，离了也就罢了，反正一开始我跟你爸就对这个女婿不太满意。妈，你真的是太过分了！你儿子结婚成家叫大事，难道我现在过日子不叫大事吗？你怎么能如此区别对待呢？其实你妈说的也有些道理，这日子能过就过，不能过就回来呗。刚好你回来还可以帮我们分担你弟弟的生活费。这倒是，就算弟弟毕业了，能找个稳稳定的工作，刚开始肯定也没什么收入，还是得需要家里补贴。你们现在把我的钱花光了，还想让我们两夫妻因为这件事离婚吗？不是你自己说的吗？你们可能会因为这笔钱闹掰吗？怎么现在又要怪在我头上？我算是彻底看清楚了，原来你们两个眼里只有我弟弟，根本就没有我的存在。既然你们这么偏心，我们也没什么好说的了。六十六万，我不会再问一次，但是我也绝对不会再跟你们有任何牵扯。这笔钱就当是给你们养老了。我就知道你是个没良心的家伙，就当我白养了你二十多年。你愿意走就走，但是离开这个家门之后，就不要再回来。既然已经说到这一步，丽娜也没法继续待在这里，转身就离开了。十年之后，丽娜接到了一通电话：“你好，有什么事吗？”“闺女，我总算是联系到你了。你从家里一走就是十几年。”怎么不跟爸妈联系呢？打电话过来，有什么事吗？有话就赶紧说，我现在特别忙。你怎么能这么跟妈妈说话呢？你是不是真想跟爸妈完全断绝关系？不是我想跟你们断绝关系，是你们压根没有把我当做女儿啊！你这么说，难道就不怕伤了妈妈的心吗？你可是我唯一的闺女，我不对你好，对谁好？不要再上演这些母女情深的戏码了，有什么事就赶紧说吧。闺女，妈跟你联系真没什么事，就是特别想你。所以想跟你聊聊天，你知不知道妈妈一个人待在家里的时候，总是会想起咱们在一块聊天的日子。你到底要干嘛？有话直说行吗？我实在受不了你这样的态度。就是跟你聊聊家常，难道这样也不行吗？咱们之前不是说好了吗？六十六万我不要了，咱们从此划清界限，不要有任何联系。闺女，咱们娘俩之间的亲情，难道是这六十六万能买得到的吗？你不能说断就断。我真不想听这些虚伪的话。说吧，你到底有什么事？闺女，你也不像是这么小气的人，这都多少年前的小事了，你还记心上？你要是不提这件事，我还不好意思主动说。六十六万在你眼里还是个小事吗？当初你们从我手里坑走这么多钱，你们有没有想过我怎么填补这个大坑？行了，亲母女能有什么解决不了的问题？你就算因为这件事生我的气，都已经过了十几年了，也应该放下了呀。你到底有什么事啊？能不能干脆利落的说出来？我实在不想跟你多说一句话。丽娜呀。我就知道你长大肯定是一个善良孝顺的人，你不忍心不管你的爸妈吧？十年之前咱们已经说得很清楚了，以后不要再有任何瓜葛了。你现在既然打电话过来，有事就赶紧说，没事就挂断，我还非常忙呢。你结婚之前对爸妈可不是这个态度啊，是不是因为女婿挑拨离间，你才对我们有意见？够了，你能别这样了吗？怎么说你都会把好揽在自己身上，把坏推到别人身上，你怎么有脸说我老公呢？我毕竟是你的亲妈呀，我现在不跟你聊天，跟谁聊天？你这十多年没跟我联系，难道你不想我吗？在我的印象中，你心里不是只有我那个努力上进的弟弟吗？啥时候能关注到我了？你说话真是越来越难听了，我就不能关心一下你吗？你所谓的关心，我实在不敢收下，我脑子又没有进水。我知道你打电话过来肯定是有事相求，六十六万的事情已经过去了，这么多年就不要再提了。我毕竟是你亲妈，花那点钱不是很正常的事情吗？如果这些钱你花了，我确实无话可说。问题是这些钱不是全都花在我弟弟身上了吗？好了好了好了，我们不要再因为这件事影响母女之间的关系。现在好不容易联系上你了，亲还亲不过来呢。不要因为这件事吵架了，那你就赶紧直奔主题吧。到底有什么事说出来？闺女，妈就想知道你在外面过得怎么样。听你表哥说，你们现在又买了新房子，估计没少吃苦头吧？要不然我们怎么办呢？我们两夫妻什么都没有了。只能从头开始，我就知道我女儿有出息，就算是从头开始也能买上大房子。只能说我们还算幸运吧，赶上一个好时候，两口子也愿意努力拼搏，所以才能住上新房子。这倒也是，不管怎么说，你们吃的苦
，付出的努力都值得了。现在买了新房子，是不是很多人都特别羡慕你呀？当初你们怎么不跟我们商量一下？为什么我们买房子要跟你商量呢？你买房子不给娘家商量，难道不怕被你婆家坑了吗？你要是这么说，那我就实话实说了，坑我的估计只有我亲妈。你说这话怎么就那么难听吗？如果你跟我说一声。我和你爸可以帮你出谋划策呀，我哪里敢让你们两个帮我出谋划策，就怕一出谋划策，那房子就成我弟弟的了。闺女，咱们说到底，毕竟是一家人，这十几年了，你对妈不管不顾，那不是应该给妈一些生活费呀？这么快就忍不住露出马脚了吗？原来打电话过来是想跟我要钱呀，我还真以为你要挽回一下母女关系呢。我肯定是想挽回我们之间的关系呀，不管啥时候，你是我闺女的事实是没法改变的。你跟我爸这胃口也真够大的。当初已经花了我六十六万还不够吗？现在还张嘴要钱，哪来的脸呀？你不是也是这个家的一份子吗？虽然你结婚了，但是户口还在咱们家。咱们家如果有什么事，你还是要出钱出力呀。我就知道你老人家是无事不登三宝殿，这还得从你弟弟说起。现在你弟弟谈恋爱了，姑娘模样不错，性格也挺好，但是家庭条件不好，结婚也出不了多少钱。偏偏女方父母想要车要房，只能找你帮忙了。当初你们老两口不是信誓旦旦地说儿子有出息吗？怎么现在又找我帮忙了？别提了，那时候你弟读了名校，还以为前途无限，没想到后来却发生了很多意外。那你们给亲儿子买的房子呢？不是已经准备好了吗？要怪就怪妈不懂得管教你弟弟。你弟弟投资失败之后，房子卖掉还债了。我说你怎么主动联系我呢？看样子又想让我出钱出力了吧？你总不能见死不救吧？如果你弟弟这次不结婚。以后还不知道能不能找到合适的对象，我手里哪有多余的钱给弟弟买房子啊？妈想过了，你们也不用给弟弟买房子。现在你们不是住上新房子了吗？等弟弟结婚的时候，你们两口腾出来就可以了。你怎么还能说出这么不要脸的话呢？我是这么想的，反正咱们很久不见了，你给我发个位置，我跟你弟弟一块过去看看，正好咱们娘俩聊聊天，也顺便问问你弟弟对新房子的意见。十年之前，你们已经抢走了我的钱，给弟弟买了车，买了房子。现在又想让我出钱帮弟弟结婚，你们不要再做这样的美梦了。如果你不帮你弟弟，我跟你爸爸真的走投无路了。当年是谁信誓旦旦的说弟弟以后肯定混得比我好？是谁说弟弟以后肯定会照应我？这都需要时间。你都工作那么多年了，不也没做出什么大成绩吗？现在你弟弟最重要的事就是结婚，你得先想办法把这个问题解决了，不要再破坏了我对你仅存的一点好感。你儿子什么货色，你自己清楚。如果不是他好吃懒做。怎么会一事无成呢？你给我闭嘴吧！我给你打电话找你帮忙，难道是让你给我脸色看的吗？等你弟弟成家之后，事业肯定会蒸蒸日上的，你就等着瞧吧。好啊，那我就等着我弟弟事业蒸蒸日上的那一天。反正现在我是绝对不可能把房子让出来。在你看来，难道一套房子比你弟弟还重要吗？我觉得是这样。如果我现在把房子交给你们，就会变得一无所有。我凭什么要为了弟弟牺牲我自己啊？你都结婚那么多年了，女婿和你婆婆都挺疼你的，应该不会因为这件事把你赶出来。我不会再为你的区别对待买单了。你儿子爱怎么着怎么着，我绝对不会帮忙。在外待了十年，你真是变成铁石心肠的坏女人了。这么多年，你没有给过我一分钱的生活费，难道不应该弥补我们家吗？行了，你不要太过分了。当初的六十六万没要已经不错了，你要是还把我当亲妈，就赶紧把房子过户给你弟弟，让他顺利结婚。这还有什么可选择呢？既然你非让我二选一，那我只能选自己的房子，咱们就这样断绝关系吧，省得以后有更麻烦。就这样，丽娜和妈妈再也没有了联系，因为没钱买房子，丽娜的弟弟跟女朋友分手了。晚年时期的丽娜爸妈只能靠捡垃圾为生